哈喽，各位好，福利心不客观，张老师的摩托日记又跟大家见面了。今天带大家体验的是来自于春风的4 5 0 SR。由于我人微言轻，没有办法能参加前期的试乘试驾活动，所以这一次的体验还是着重于静态的细节以及我自己个人的一些看法。等后期经销商试乘试驾车到位了，我再去排个队、打个几、蹭一蹭、凑一凑，来找到一手试乘试驾的体验。所以希望各位呢能够多多支持我的视频，以便我以后能早点拿到车来给大家进行完整的最新的测评。好的，废话少说，我们先来聊聊这台车的外形以及它的骑姿和坐姿。在开始之前，我们先要澄清一件事情，那就是关于4 5 0 SR 跟2 5 0 SR 的尺寸问题。有人说4 5 0<音> SR 跟2 5 0的 SR 的尺寸是没有什么太大区别的。没错，他们俩的长度是不会有太大的区别，但4 5 0 SR 明显看起来要更饱满、更高级，然后更有力量感。所以，即便是我这种身材的人去骑，也依然能够感觉到一种自我认知中的协调感。4 5 0 SR 它只是一台短车，并不是一台小车，或者说所有的跑车它都不会做的尺寸非常的大。如果你喜欢的是这样一种骑行方式，只要自己骑着舒服，骑着协调，在做动作的时候不会因为它的比例和尺寸影响到你，它就是一台适合你的车。至于别人怎么看，是否觉得你是在骑狗，那个真的不重要，一切都取决于你喜欢怎样的一种骑行方式。而且，春风在车辆的原厂状态并没有做太多激进的设计。虽然它用到了分离式车把，但是分离式车把依然有向上抬高的设计，脚踏也不是非常的高，整个骑姿其实还是比较接近于一台街跑。当然，后期它会通过它的专门的部门去给它研发一些赛道的改装套件，但是这件事情本身就是奢简由己，你想怎么骑，决定了你使用哪样一种骑行方式。4 5 0 S R 还是给你提供了多种的可能性的，但在颜色方面， 4 5 0 S R 的选择并不多，只有两种配色，黑红和蓝白。两种颜色我其实都不是很喜欢，而且最重要的就是这两种颜色的搭配呢，显得有些杂乱，在其中有太多想表达的东西了。就像这个 Play to Win， 这种类似于标语一样的英文单词在车上出现，我觉得意义不明。啊，这个就像我们以前买的一些不知名的品牌，它才会在上面写上一些什么 fashion 呐、啊，啊 sports 呀、啊，类似于这样的英文单词，来显得自己有一点文化的内涵。但实际上，你不如把它做得更简洁、更单纯一点。春风可能跟 KTM 在一起混久了，也想有一个类似于 ready to race 的这样一种品牌口号，不是不可以，但是你把它写的小一点，不要写的那么的大。啊，这样显得很没有底气，所以有前瞻性的商家应该开始准备起来了，因为未来春风4 5 0 S R 应该会有大量的改色和贴膜的业务需求。不过有一说一，它整体的外形设计还是非常不错的，甚至都有了国际化的影子，就是它这套板花没有跟上，有点拉后腿。在外形方面，我还有一点要吐槽的地方，就是春风四五零 S R 太注重家族式的设计了。虽然说大家都是一家人，有一点相似之处很正常，但哥哥是哥哥，弟弟是弟弟，还是应该有一些比较明显的特征的。那么对于一台摩托车来说，最明显的特征就是它的前脸和尾部了。这一点，我希望呢能够有一些改变，而不是完全的继承。当然，你也可以告诉我说它是有一些改变的，但是说实话，两台车四五零 S R 和二五零 S R 摆在。在一起，我真的很难第一眼就发现它们之间有什么太明显的区别。说完了外形，我们再来聊聊它的配置。春风4 5 0 SR 的配置还是比较良心的，因为一台三万出头的车，你不能要求它有大量的电控以及双向快排这样的高级货。它的配置可以说在这个价位应该来说是给足了。像布雷伯的上下泵，在这个级别里面，主流车企应该是第一次搭配。虽然下泵只给了你一边然后上泵呢也不是直推式的，但是对于一台重量如此之轻的车来说，应该是足足够了。轮胎方面， 4 5 0 SR 搭载的是来自于振兴的一套轮胎，这套轮胎的抓地力还是非常不错的。虽然有些人觉得很遗憾，他没有给你搭配一套幺六零的胎宽，但是你去看看所有的，不管是国产还是进口的这个级别的跑车或者是街车，搭载的轮胎基本上都是幺五零的。
当然，你也可以换成160的轮胎，但是你的加速性能、油耗、操控的灵敏性都会下降一个档次，这是非常得不偿失的一件事情。电子配置值得一说的就是它的液晶显示器，显示的效果还不错，里面的 UI 界面也挺高级。由于原车的钥匙是不带芯片的，所以它搭载了一套车联网系统，当然还有一些跟手机连接的 App 来显示你的行驶行驶轨迹以及连接蓝牙什么的。但这点东西呢，我都觉得没什么太大意义，也就是它的寻车找车功能，我觉得会比第三方的一些防盗的 GPS 呢，会来得更有效一点啊。但总的来说呢，都是防君子不防小人。当一台车变成爆款以后，想要偷它的人也就变得更多了起来。当你被贼盯上的时候，再好的防盗设施也没什么用，所以还是把车停好，我觉得是最好的防盗措施。至于像这种流水光效的日行灯，我就更不会在意了，因为我打开车灯的时候，我又不会站在车头。我很希望厂家呢能够务实一点，或者说能够自信一点。其实你的车已经很好了，不用这种花里胡哨的功能。说到这儿，我就忍不住想吐槽一些摩托车厂的抖音账号，你们一个二个发的都是些什么呀？没有黑丝，没有小姐姐，没有胸脯，你们的车是不是就卖不出去了？就像这次春风四五零 S R 的发布，它几乎把所有的国产车企的风头全部抢掉，把一些曾经说不造大牌，觉得自己技术不够合格、不够稳定，我就不去发展新技术的品牌，摁在地上摩擦，直接摁在地上打脸。就拿春风四五零 S R 所搭载的这款直列双缸二百七十度曲轴的发动机来说吧。它的发力特性呢，很像一台 V2 的发动机。虽然很多人说它在模仿 KTM 或者直接使用到了 KTM 的双缸技术，但是呢，至少在目前为止 ，KTM 还没有推出一款双缸的高转发动机。像 KTM 上 KTM 7 9 0上的那款270度曲轴的直列双缸发动机，它其实高转的性能并不优秀，而且 KTM 4 9 0的动力平台还没有推出市场，更不可能让春风先用。综上所述。春风自己研发的可能性还是更大一些。这款发动机除了输出很强以外，它的声浪也很有特点。我是看热闹不嫌事大，拿杜卡迪的 V4S 和它做一下对比，大家来看看有什么不同。听着这个熟悉的声音，我仿佛又回到了小时候帮家里插秧的日子。最后，我们来聊一些小的细节。四五零 SR 的后视镜由于集成了转向灯，里面是有电路的，所以它对于后视镜的保护呢，做了一个特别的设计。倒地的时候能够受力收回，而且它的后视镜的镜面是可以独立调节的，调节范围也比普通的跑车来得更大一点。挡杆也能通过一个螺丝位置的变化变成赛道的反挡，简单来说就是往下踩是加挡，往上挑是减挡。虽然四五零 S R 用到了金属的油箱，但是其实我发现它金属的油漆呢并不是非常的好，内部还是比较有明显的橘皮纹，这一点呢希望后期能够得到改善。还有一点是春风四五零 S R 上市就被吐槽的地方，那么就是前悬的直径实在是太小了。我想要改善这一点，想要让它变得更粗壮一点，势必要付出更多的成本，因为要更换的东西很多。虽然它的支撑效果也不错，有没有可调功能，对我来说也不是太有意义。但是我就怕春风最后呢，又出一个更新版本、提升版本，又来背刺我。毕竟春风是个老盗贼了。最后我要谈一个个例。因为在这家展厅里面摆放了两台四五零 S R， 但我发现两台车刹车油壶的油量是不一样的，这个就蛮奇怪了。虽然两个油量都在正常的范围之内，但是这种装配和准备的瑕疵，我觉得像这种大厂呢，应该不会再出现了吧。由于这家经销商的试乘试驾车要下周才能上牌完毕，动态的体验我只能放到下周再来跟大家去拍摄了。如果大家觉得我的内容还算不错的话，请点一个免费的关注，谢谢各位了。